。啊！开门！这连个人都没有。我是这个公司的，我就是出来上厕所忘带卡了，帮我开一下，谢谢。啊，那请问你是哪个部门的？我啊，我宣传部门的，你叫我 Linda 就行。哦，嗯、宣传部。嗯嗯，宣传部总共有二十三个人，我怎么不知道有个叫 Linda 的呀？这你都记得？哈、啊，你记性真好啊！我实话跟你说了吧，我是你们老板的朋友，我今天来是给他一个惊喜。哦，嗯、老板的朋友，嗯，那我们老板叫什么名字？熊启明啊？怎么你不相信我是吧、啊？这样，你开了门，我让他出来跟你解释。要不？你打给他吧。你真不相信我？行，我给打电话。说你挺不懂事儿的，老板的朋友你也来了，我真打了。嗯。喂。哎，熊总啊，你在开会啊？哦，我今天过来就是想想来看看你，给你个惊喜啊。结果你们这员工不让我进去。是啊，你说这也太不懂事儿了哈。那，呃、啊，他叫什么呀？我问啊。你们老板问你叫什么你怎么起来了？是不是做噩梦了？来，抱抱。爸爸，古桥姐姐是不是不喜欢玲玲啊？怎么会呢？玲玲又乖又可爱，古桥姐姐最喜欢你了。那她为什么不来见我？你不是说她要来给我当家教吗？哦，古桥姐姐最近比较忙。等他忙完了，很快就会来找玲玲了，好不好？嗯。玲玲，爸爸讲故事书给你听，好不好？那好吧。好吧，这么勉强。来，抱抱，一二三。哎呀，爸爸给你讲白雪公主的故事，好不好啊？
你，你们俩出去啊,啊！我们去舟山处理点事，你一个人在家注意安全。哦、啊，放心吧，现在就走吗？嗯，就就你们俩。哎呀，要不你也去？呃、啊，不不不,不、啊，快去吧，快去吧，别耽误工作，快去去去。路上小心啊！注意安全啊！拜拜。淹、嗯、死！成了！淹死！淹死！哎呀，低调。嘘，走走走。嗯。哎呀，成功了。低调。喂，喂，哥哥，你在收拾行李吗？嗯，哦，那你多带点好看的衣服，比如裙子之类的啊。我是去工作，不是去旅游。哎呀，这周深出了名的风景好。再说了，你和杜老二一起去，万一路上擦出什么爱的火花呢？你打电话就是为了说这个？我跟你说，这非常重要。行了。我有更重要的事情去做，你好好上班。哎，不是，哎哎哎，这孩子，哎，千载难逢的好机会，你千万要把握。上你的班儿跟你没关系。哎，不是，哎，家里不是有红酒吗？今天你就带去，晚上的时候呢，拿来营造气氛。然后，<笑>你能不能少一点这种龌龊的想法？我不是。啊用你教我。喂。顾小姐，你终于来了。玲玲怎么样了？玲玲今天身体不舒服，没有去学校，一直在家吵着要找顾姐姐。我怎么劝都没有用。熊先生现在还在飞机上，我实在是没有办法了，只好给你打电话。你快上去看看吧，他现在在楼上呢。好。玲玲。姐姐，改天带你去找妈妈，好不好？我们不哭，我们先画画，好不好？那你不准骗我。嗯，不骗你。拉钩，拉钩，拉钩，上吊一百年不许变。好了，啊，把眼泪擦干了，好不好？你看，我们又是最漂亮的小公主了。我们画画，好不好？好，来。哇，玲玲，你画的吗？嗯，那我们来给他上色好不好？好。那你觉得爸爸应该是什么头发？棕色的。玲玲真乖。顾小姐，谢谢你今天过来，我发现玲玲开心了许多。其实我跟玲玲也蛮有缘的，我以前也不知道怎么跟小朋友相处，但跟玲玲在一起呢，我也变得很快乐。而且玲玲让我想到我小时候的一个小伙伴。哦，我记得你在机场好像跟我说到他。嗯，他是我最好的朋友，他和玲玲一样，小的时候都不爱说话，嗯、比较内向，长大了也不爱说话，但其实他们内心都很敏感的。虽然嘴上不说，但心里啊什么都清楚。嗯
。呃，熊总，你平时比较忙，如果你不介意的话，我可不可以经常过来看看玲玲？这么说，你愿意来给玲玲当家教了？家教谈不上，我会尽我所能去帮助她，呃，像朋友一样跟她相处的。有你这句话就够了，谢谢你，吴小姐。客气了。下次你来之前提前打给我，我让人过去接你。哦，不用，我坐公交来，这边很方便的。嗯，那没事，我就先走了。嗯，拜拜，拜拜。